సోషల్ మీడియా రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన రెండో ఏడాది లోపే యాభై లక్షల మందికి పరిచయం నలభై వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ను పొంది విశాఖ వార్తా సమాచారంతో పాటు రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయి విశేషాలను ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూ దిగ్విజయంగా మూడో సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా ఎప్పటిలాగే మీ అందరి ఆదరాభిమానాలను ఆశిస్తూ మీ వైజాగ్ విజన్ వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి వైజాగ్ విజన్ ప్రేక్షకులకి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు మనం ఈ రోజు శ్రీరామనవమి సందర్భంగా శ్రీ హేరంబ కోదండేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం నందు ఉన్నాం ఇది కంచరపాలలో ఉంది ఇక్కడ చాలా ఘనంగా శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలను ఏర్పాటు చేశారు ఈరోజు శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం కూడా అంగరంగ వైభవంగా జరిపించారు అసలు ఈ శ్రీరామనవమి నాడే ఈ కళ్యాణం ఎందుకు చేస్తారు అసలు శ్రీరాముడు తాలూకా జననం తాలూకా విశిష్టత ఏంటి అవి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం భగవంతుడు భక్తులను రక్షించడానికి ధర్మాన్ని కాపాడడానికి అవతారాన్ని స్వీకరిస్తూ వస్తున్నారట శ్రీ మహావిష్ణు అవతారాలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ ప్రథమంగా చెప్పుకునేవి దశ అవతారాలు అందులో శ్రీరామ అవతారము చాలా ముఖ్యమైనది ఎందుకనంటే మానుష్య జీవితానికి అతి దగ్గరలో ఉండే అవతారం ఏది అని అంటే శ్రీరామ అవతారం శ్రీరాముడు కౌశల్యాదేవి గర్భవాసాన పన్నెండు నెలలు ఉండి పరిపూర్ణమైన మానవునిగా ఈ భూలోకానికి అవతరించారు రాముడే ధర్మం ధర్మమే రాముడు శ్రీరాముడే నడయాడే ధర్మం నడిచే ధర్మం రాసీభూతమైన ధర్మం అని మరీచి అనబడే శ్రీ రాక్షస జాతికి చెందిన రావణ రావణుడే అన్నాడట అంటే ఆయనే అంతలా అభివర్ణించారు అని అంటే శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఎంత మహనీయుడో మనకు అర్థమవుతుంది రాజ్యపాలన అంటే రామపాలన అని అంటుంటారు ఎందుకంటే అది ఒక ధర్మపాలన శ్రీరామచంద్రుడు ధర్మాన్ని ఏ రోజైతే నేను విడిచిపెడతానో ఆ రోజే నా మనసుకు బాధ కలుగుతుంది అని చెప్పారంట కానీ ఆయనకి ఏనాడు మనసుకు బాధ కలగలేదంట అంటే దీని అర్థం రామచంద్రమూర్తి ఎంత ధ ధర్మమూర్తి అనేది మనకి అర్థమవుతుంది రామనామం యొక్క విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం రామనామము పలికినంతనే సకల పాపములు తొలగునట ఎందుకు అని అంటే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాణమే అని ఈ మంత్రాన్ని మూడు సార్లు ఉచ్చరిస్తే గనక ఆ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేసిన ఫలితం కలుగుతుందని ఆ పరమశివుడు స్వయంగా పార్వతీమాతతో చెప్పారంట ఎందుకంటే సంస్కృత భాషకి అక్షరాలను అంకెలుగా మార్చే ఒక సంప్రదాయం ఉందట ఆ రకంగా చూసుకుంటే రా అంటే రెండు మా అంటే ఐదు రెండు ఇంటూ ఐదు రెండు ఇంటూ ఐదు రెండు ఇంటూ ఐదు అని ఇలా గుణించుకుంటూ పోతే చివరికి వెయ్య అంటే సహస్రం వస్తుందంట అందుకే విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చదివేంత ఫలితం కలుగుతుందని పెద్దలు చెప్పారు లోకంలో రెండే రెండు తారక మంత్రాలు ఉన్నాయంట ఒకటి ప్రణవం అంటే ఓంకారం రెండు రామనామము 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 రమ్యమైనది రామనామము అని అన్నారు మన త్యాగరాజు గారు అయితే పిబరే రామరసం అంటే రామనామాన్ని తాగేమని అన్నారంట మరి భక్త రామదాస్ అయితే శ్రీరామ నీనామం ఎంతో రుచిర అంటూ గానం కూడా చేశారంట ఎందుకంటే రామనామము తలచిన పిలిచిన ధ్యానించుకున్న మనకి ఒకటే సకల పాపాలు తొలగిపోతాయంట మనం ఏ పేరు పెట్టి పిలిచిన గద్య పద్య గీత భావార్థాలలో ఏ రకంగా అయినా మనం పిలిచినా కూడా సకల పాపాలు తొలగిపోతాయంట ఇదే రామనామం యొక్క విశిష్టత ఇక శ్రీరామచంద్రుడు నీలమేఘ శ్యాముడు అని అంటారు అంటే ఆకాశం కూడా నీలవర్ణంలో ఉంటుంది అంటే శ్రీరామచంద్రుడు ఆకాశానికి ప్రతీక సీతమ్మ తల్లి భూగర్భం నుండి వచ్చింది కాబట్టి ఆమెకు భూమితో పోలుస్తారు అంటే పంచభూతాలలో ప్రథమది అయిన భూమి మరియు చివరిది అయిన ఆకాశం అనమాట ఆకాశం నుంచి పడే చినుకు భూమి మీద పడగానే 
పచ్చదనం సంతరించుకొని పాడి పంటలు పంటే సౌభాగ్యాలతో ఉంటారని ఒక నానుడి అయితే రాజ్యపాలన రామపాలన లాగా ఉండాలని ఆ రామపాలనలో ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉన్నారని మరొకసారి నిరూపించారు ఈ సీతారాముల జంట ఆదర్శంగా నిలిచినా అయితే చాలా కష్టాలు పడ్డారని ఒక వాదన అయితే ఉంది అయితే సీతమ్మ తల్లి కానీ శ్రీరామచంద్రుడు కానీ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎవరితోనైనా యాదృచ్ఛికంగా మేము కష్టపడ్డామని చెప్పిన చరిత్రలో దాఖలాలు లేవు ఎందుకంటే వాళ్ళంతా ఆదర్శమైన జీవితాన్ని గడిపారు కాబట్టి శ్రీరామచంద్రుడు పదకొండు వేల సంవత్సరాలు జీవించారనని చె పురాణాలు చెప్తున్నాయి అయితే శ్రీరామచంద్రమూర్తికి పన్నెండవ ఏటనే వివాహం జరిగింది సీతమ్మ తల్లి పన్నెండవ ఏటనే శ్రీరాముని జీవితంలోకి ప్రవేశించారట పన్నెండేళ్ళు నగరంలో పద్నాలుగేళ్ళు వనవాసంలో తిరిగి రాజ్యానికి వచ్చి తిరిగి రాజ్యానికి వచ్చి తిరిగి రాజ్యానికి వచ్చి చాలా సంవత్సరాలు అన్యోన్యంగా జీవించినప్పటికీ సంతానం కలగలేదట చివరికి కుసలవులు పుట్టిన పది పన్నెండేళ్లకు సీతామాత శ్రీరామచంద్రమూర్తికి అప్పగించి భూప్రవేశం చేశారంట అయితే కుసలవులు నూట యాభై సంవత్సరాలు జీవించిన తర్వాత మన శ్రీరామచంద్రమూర్తి అవతారాన్ని చాలించారని పురాణాలు చెప్తున్నాయి అయితే శ్రీరామచంద్రమూర్తికి పన్నెండేళ్ల మునుపు ఈ నూట యాభై సంవత్సరాలు తీసేస్తే పదకొండు వేల సంవత్సరాలు జీవించిన అవతారంలో ఉన్న శ్రీరామచంద్ర ప్రభు సీతమ్మ తొల్లితో ఎన్నేళ్ళు గడిపి ఉంటారు ఎంత ఆదర్శంగా నిలిచి ఉంటారు ఎంత అన్యోన్యమైన జీవితాన్ని గడిపి ఉంటారు అందుకే ఇప్పటికీ కూడా మనం వివాహ ఇప్పటికీ కూడా మన వివాహ పత్రికల్లో శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ చిత్రపటము ఉన్న చిత్రాన్ని మనం ముద్రిస్తూ ఉంటుంటాం ఎందుకంటే అంత అన్యోన్యమైన జీవితాన్ని ఆ దంపతులు వధూవరులు గడపాలని అంత అన్యోన్యంగా జీవించాలని పెద్దలు దీవిస్తూ ఉంటారన్నమాట ఇప్పటి సీతారాములు కష్టపడ్డారా లేదే మనకి వాళ్ళ జీవిత చరిత్రను వింటే మన కష్టాలు పోతాయని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు అయితే ఈ సీతారామ కళ్యాణంలో వడపప్పు పానకాన్ని నైవేద్యంగా పెడుతూ ఉంటారు ఎందుకు శ్రీరామచంద్రుడికి నవమికి ఏంటి అంత అవినాభావ సంబంధం అని అంటే శ్రీరామచంద్రమూర్తి వసంత ఋతువు చైత్ర మాసంలో నవమి తిథి నాడు శుక్లపక్షాన పునర్వసు నక్షత్రాన జన్మించారంట అలాగే శ్రీరామ పట్టాభిషేకం కూడా నవమి రోజే జరిగిందంట శ్రీ శ్రీరామచంద్రుని కళ్యాణం కో తిథి కూడా నవమి అని చెప్పుకుంటుంటారు శ్రీరామచంద్రమూర్తి పుట్టినరోజు కాబట్టి ఈరోజు కళ్యాణాలు వేడుకగా జరుపుతూ ఆయనకి నవమికి ఉన్న సంబంధాన్ని మరింత మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉంటాయి అయితే పానకము వడపప్పే ఎందుకు ప్రసాదంగా పెడతారనంటే ఈ వసంత ఋతువు మనకి ఉష్ణాన్ని ఉష్ణ తీవ్రతని ఎక్కువగా కలిగిస్తుంటుంది కాబట్టి వడపప్పు పానకం అవి చలువ చేసే పదార్థాలు కాబట్టి మన శరీరంలో వచ్చే ఉష్ణ తీవ్రతను కూడా సమతుల్యంగా సమతుల్యతను చేసే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం పానకము వడపప్పు నైవేద్యంగా పెట్టి ఏ ప్రసాద ఇదేనైనా ప్రసాదంగా పెట్టిన తర్వాత దానికి ఒక విశిష్టత వస్తుంది కాబట్టి మనం దాన్ని ప్రసాదంగా పెట్టి మనం స్వీకరించినట్లయితే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యాశస్సులు మనకి మెండుగా ఉంటాయనని ఒక పెద్దలు చెప్తూ ఉంటూ ఉంటారు రామ పత్ని జనకస్య పుత్రి సీతాంగన సుందర కోమలాంగి భూగర్భజాత భువనైక మాత వధూ వరాభ్యాం వరద భవంతు సర్వే జన సుఖిన భవంతు మరిన్ని విశేషాలతో మరిన్ని భక్తి సమాచారాలతో ఇక ముందు మీ ముందుంటాను కెమెరామెన్ దేవాగారితో మీ రోజా వెంకట్